நீட் ஸ்கோரை கையில் வச்சுக்கிட்டு எத்தனை அப்ளிகேஷன் கவுன்சிலிங்க்கு போடணும் அப்படிங்கிறத பற்றின தெல்ல தெளிவான வீடியோ இந்த அறுபத்தைந்து சதவீத சீட்டு இருபத்தி ஒரு பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜுக்கும் மூணு ஸ்டேட் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டியும் கவர்மெண்ட் கோட்டாக்குள்ளே அவங்க சீட்டை அவங்க கொடுத்துருக்கணும் மீதம் இருக்கக்கூடிய முப்பத்தஞ்சு சதவீத சீட் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்குள்ள வரும் கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இருக்கு அதாவது வந்து அலிகார் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டி பனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டி போன்ற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அஸ்வின் கரியர் கேரன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் நிறைய இஷ்யூஸுக்கு மத்தியில் நீட் எக்ஸாமினேஷனுடைய ரிசல்ட் எல்லாம் வந்து முடிஞ்சாச்சு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் படி எந்த காரணத்து கொண்டு நீட் கவுன்சிலிங் வந்து டிலே ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவோட ஜூலை இரண்டாம் வார தொடக்கத்தில் கவுன்சிலிங் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இந்த வீடியோவில் மாணவர்கள் வந்து நீட் ஸ்கோரை கையில் வச்சுக்கிட்டு எத்தனை அப்ளிகேஷன் கவுன்சிலிங்க்கு போடணும் அப்படிங்கிறத பற்றின தெல்ல தெளிவான வீடியோ இந்த வீடியோ கட்டாயம் இதை நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக இந்த வீடியோ அமையும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் நீட் எழுதி இருக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு இதை ஃபார்வேர்ட் பண்ணி வைங்க இதில் மொத்தம் நீட் கவுன்சிலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்றொன்றாக நாம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ண வேண்டியது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிக்கு தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்க்கு நீங்கள் அப்ளை செய்ய வேண்டும் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்க்கு கீழே யாரெல்லாம் உட்கார்ந்துருப்பா அப்படின்னா முப்பத்தி ஏழு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அதில் வந்து ஒன்று இஎஸ்ஐ செமி கவர்மெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரி ஸோ முப்பத்தேழு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ப்ளஸ் இருபத்தி ஒரு பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் இந்த வருஷம் மேபி ஒன் ஆர் டூ ஆட் ஆகலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் ப்ளஸ் மூன்று ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி அதாவது ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிங்கிறது வேறு டீம்டு டூ பி யூனிவர்சிட்டிங்கிறது வேறு தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்க்கு கீழே ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி மட்டும்தான் வரும் அப்போது இந்த கவுன்சிலிங்கில் கவர்மெண்ட் கோட்டாக்குள்ள இந்த மூணு பிராண்டும் இருக்கும் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கும் பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கும் பிரைவேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியும் இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸ்டேட் பிரைவேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி இந்த இடத்துல இருக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு யார் மட்டும்தான் இருப்பாங்கன்னா கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இருக்க மாட்டாங்க இருபத்தி ஒரு பிரைவேட் மெடிக்கல் கல்லூரியும் மூன்று பிரைவேட் ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி மட்டும் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்குள்ளே வருவாங்க அப்போது இந்த கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கோட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த முப்பத்தி ஏழு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் எண்பத்தைந்து சதவீத சீட்டு தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் மூலமாகத்தான் அலக்கேட் பண்ணப்படும் ரிமைனிங் பதினஞ்சு பர்சன்ட் சீட்டு இங்கே பாருங்கள் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் கமிட்டின்னு சொல்லி ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு போயிடும் அப்போது எண்பத்தைந்து சதவீதம் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கக்கூடிய சீட்டு இந்த கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு உள்ள ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கும் ப்ளஸ் அறுபத்தைந்து சதவீத சீட்டு இருபத்தி ஒரு பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜுக்கும் மூணு ஸ்டேட் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டியும் கவர்மெண்ட் கோட்டாக்குள்ள அவங்க சீட்டை அவங்க கொடுத்துருக்கணும் மீதம் இருக்கக்கூடிய முப்பத்தஞ்சு சதவீத சீட் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்குள்ள வரும் யாருடைய சீட்டு பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் ப்ளஸ் பிரைவேட் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிக்கான சீட் மட்டும்தான் இங்கே உங்களுக்கு வரும் இங்கே ஃபீஸ் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜாக இருந்தால் பதினெட்டாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் இங்கே ஃபீஸு இதே வந்து பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜாக இருந்தால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நாலு லட்சத்துக்கு கிட்ட தான் ஃபீஸ்னு சொன்னாலும் எல்லாம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபீஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு லட்சம் ரூபாய் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதே போல் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்குள்ள போனீங்கன்னா சுமார் பதிமூன்றுலேருந்து பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் வருடத்திற்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் இது நல்லா கேட்டுக்கோங்க தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்க்கு உள்ள ரெண்டு அப்ளிகேஷன் போடணும் அப்போ ஒன் டூ ரெண்டு அப்ளிகேஷன் இருக்கும் ஒன்று கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு போடணும் எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேயே சீட்டு கிடச்சிரும் சார் எங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா வேண்டியது இல்லைன்னா ஒன்று போட்டால் போதும் இல்லை சார் எங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா போகிறதுக்கும் விருப்பம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ரெண்டு அப்ளிகேஷன் போடணும் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்க்கு உள்ளேயே தெளிவாக நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னாவே ரெண்டு அப்ளிகேஷன் காமிக்கும் கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டான்னு ரெண்டுக்கும் தனித்தனியாக அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து முதல்ல தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் அடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாவது ஒரு வே என்னென்னா மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் கமிட்டி
இந்த அளவில் எல்லா ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சு பர்சன்ட் அந்த கவர்மெண்ட் காலேஜில் இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் சீட்ஸு ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு கொடுத்துருவாங்க எல்லா ஸ்டேட்டும் கம்பல்சரியாக கொடுத்துருவோம் அந்த பதினஞ்சு பர்சன்ட் சீட்டை மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் கமிட்டி தான் ஃபில் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இருக்குது அதாவது வந்து அலிகார் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டி பனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டி போன்ற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் யூனிவர்சிட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களும் இங்கே தான் வந்து சீட் ஃபில் பண்ணுவாங்க அதில் சில கல்லூரிகளில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னா நூறு சதவீத சீட்டும் ஆல் இண்டியா கோட்டாவாக இருக்கும் இது அலிகார் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் முஸ்லீம் மைனாரிட்டிங்கிறப்ப ஐம்பது பர்சன்ட் சீட் முஸ்லீம் மைனாரிட்டிக்கு கொடுத்துருவாங்க ஒன்லி ஃபார் த முஸ்லீம்ஸ் தே கேன் அவைல் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய பதி ஐம்பது பர்சன்ட் சீட் மட்டும்தான் ஆல் இண்டியா கோட்டாக்குள்ளே வரும் ஸோ இது ரெண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் மூணாவது வந்து பார்த்துக்கோங்க டீபிடி யூனிவர்சிட்டிஸ் நல்லா கேட்டுக்கோங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டீபிடி யூனிவர்சிட்டிஸாக இருந்தாலும் அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கான சீட் வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங்க்கு அப்ளை பண்ணினால் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் டீமிடி யூனிவர்சிட்டி மெடிக்கல் காலேஜ் அட்மிஷனுக்கும் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்க்கும் மெடிக்கல் காலேஜ் அட்மிஷன்ஸுக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை நல்ல டீம்டு டு பி யூனிவர்சிட்டிஸ்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சவிதா யூனிவர்சிட்டி ராமச்சந்திரா யூனிவர்சிட்டி இதெல்லாம் டீம்டு டு பி யூனிவர்சிட்டி ஈவன் எஸ்ஆர்எம் செட்டிநாடு இவங்கெல்லாம் வந்து டீம்டு யூனிவர்சிட்டி கேட்டகரியில் வருவாங்க ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ்னா பிஎஜி மெடிக்கல் காலேஜ் கேஎம்சிஹெச் பனிமலர் வேலம்மாள் போன்ற ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் வந்து யாரெல்லாம் தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே அஃபிலேட்டட் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இருக்கிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் இங்கே வருவாங்க அவங்களுக்கும் ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு சம்மந்தமே இல்லை அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சீட் அண்ட் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் வந்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்லே ஃபில்அப் பண்ணப்படும் அது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் ஒரு முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் அதே போல் கவர்மெண்ட் கோட்டா அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு விச் ஆர் அஃபிலேட்டட் டு டாக்டர் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி எந்த காரணத்தை கொண்டு ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு வரவே மாட்டாங்க இவங்களுக்கும் அவங்களுக்கு எந்த சம்மந்தம் கிடையாது ப்ரைவேட் காலேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் பிரைவேட் டீம்டு டு பி யூனிவர்சிட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களுக்கான அட்மிஷன் ப்ராசஸ் எல்லாமே சென்ட்ரல் போர்டில் தான் பண்ணுவாங்க எம்சிசி தான் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சீட்டும் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிக்கு அட்மிஷன் போடணும்னா எம்சிசிக்குள்ளே தான் நடக்கும் ஸோ அதுக்கும் எம்சிசி அப்ளிகேஷன் போடணும் நாலாவது மிக மிக முக்கியம் என்னென்னா ஆர்முடு ஃபோர்சஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் போனே ஏஎஃப்எம்சி போனே ஸோ அப்படிங்கிறதுக்கு மட்டும் நீங்கள் தெளிவாக கேட்டுக்கோங்க எம்சிசி கவுன்சிலிங்க்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறப்போ அவங்க கேட்பாங்க ஆர்முடு ஃபோர்சஸ் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு உங்களுக்கு போகிறதுக்கு விருப்பமா அப்படின்னு கேட்பாங்க எஸ் ஐ ஆம் ஆப்டிங் ஃபார் ஏஎஃப்எம்சி பூனே அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் டிக் பண்ணி வில்லிங்னஸை கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதோட சரி ஏஎஃப்எம்சியுடைய அடுத்தடுத்த கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து மாறுபட்டுரும் ஏஎஃப்எம்சிக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண அடுத்த நிமிஷம் எம்சிசி கவுன்சிலிங்கில் தான் நீங்கள் டிக் பண்ணுவீங்க நான் விருப்பப்படுறேன்னு எம்சிசி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏஎஃப்எம்சிக்கு விருப்பம் தெரிவித்த மாணவர்களுடைய லிஸ்ட்டை ஏஎஃப்எம்சி மெடிக்கல் காலேஜுக்கு அனுப்பிச்சி வச்சுருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஏஎஃப்எம்சியில் இருக்கக்கூடிய சீட்ஸ் அத்தனையும் அட்மிஷன் போடுறது ஏஎஃப்எம்சியோட தனி ப்ராசஸ் அது அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு மெயில் அனுப்பிச்சு உங்களைய நேரில் வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண சொல்லி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைப்பாங்க ஆப்டிடியூடு லாஜிக்கல் ரீசனிங் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் இதில் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு உங்கள் பெர்சனாலிட்டி எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஏஎஃப்எம்சியில் சீட் கொடுக்கப்படும் அப்போது பதினஞ்சு பர்சன்ட் சீட் இன் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்ஸு கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் பிஹெச்சு அலிகார் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டி போன்ற மெடிக்கல் காலேஜஸ் ப்ளஸ் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் இது எல்லாத்துக்கும் கவுன்சிலிங்கை கண்டக்ட் பண்ணுறது இதே எம்சிசி தான் ஆனால் ஏஎஃப்எம்சிக்கு மட்டும் அப்ளிகேஷன் மட்டும் தான் எம்சிசி வாங்கும் அட்மிஷன் ப்ராசஸை ஏஎஃப்எம்சியே தங்கள் கையில் எடுத்துக்கொள்வார்கள் இது ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி இன்ஸ்டிடியூஷனு இதை பற்றின வீடியோ நான் முன்னாடியே போட்டிருக்கிறேன் அப்போது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா கோட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் கவுன்சிலிங் மட்டும்தான் நீங்கள் ஏஎஃப்எம்சிக்கு சேர்த்து போட்டிருந்தீங்கன்னா ரெண்டு கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் நடக்கும் ஆனால் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ளிகேஷனே ரெண்டு கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு ஒரு அப்ளி
இங்க இருக்கக்கூடிய மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவிற்கும் இங்க இருக்கக்கூடிய அதர் ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவிற்கும் ஒரு ஒற்றுமை உள்ளது என்ன தெரியுமா சிமிலாரிட்டி ரெண்டுக்கும் ஆல் இண்டியா லெவல் இருக்கக்கூடிய எந்த ஸ்டூடெண்ட் வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் போய் புதுச்சேரியில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும் சென்டாக் சென்டாக்கில் போய் அங்கேயும் கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டான் இருக்கும் நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா கிளிக் பண்ணி யூ கேன் ஆல்சோ அப்ளை ஸோ பிரைவேட் கல்லூரிகளை பொறுத்த வரைக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா என்று வரும் பொழுது ஆல் இண்டியா கோட்டாவாக மாறிவிடும் அப்போது தமிழ்நாட்டுக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க புதுச்சேரி மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் புதுச்சேரிக்கு அப்ளை பண்ணலாம் எங்கே மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா பிரைவேட் காலேஜஸில் மட்டும் அவங்க அப்ளை பண்ணலாம் அப்போது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா என்பது ஆல் இண்டியா கோட்டா அட்மிஷன் ஆக மாறிவிடும் ஆனால் அப்ளை பண்ணுறது தான் ஆல் இண்டியா கோட்டாவாக இருக்குமே தவிர அந்த கவுன்சிலிங்கில் சீட் அலகேட் பண்ணுறது அந்தந்த ஸ்டேட்டு தான் அப்போ நம்முடைய தமிழக மாணவர்கள் எங்கேயெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் எதுக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம்னா ஒன்று நம்முடைய தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்போ ரெண்டு அப்ளிகேஷன் அடுத்து ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு அவங்க அப்ளை பண்ணலாம் மூணு அப்ளிகேஷன் அடுத்ததாக யாரேனும் ஒரு மாணவர் வந்து அருகில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டில் போய் நான் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் ஃபீஸ் குறைவாக இருக்குது நான் அங்கே போய் படிக்கணும்னு நினச்சாலும் நீங்கள் அருகில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டோ அல்லது எங்கே வேணாலும் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்லேயோ ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜோடைய மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்போது நாலு அப்ளிகேஷன் நம்முடைய மாணவர்கள் போடலாம் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நீங்கள் தெல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு மிகவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் நம்புகிறேன் கட்டாயமாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அனுப்பிச்சு வைங்க ஸோ தட் இது எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே போல் இந்த கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ்ஸை மிக தெளிவாக நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் இயர் போட்ட வீடியோவே நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் கீழே கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே மிக தெளிவாக நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறீங்க நீங்கள் சொன்ன சீட்டு தான் சார் எங்களுக்கு கிடச்சிதுங்கிறத வரைக்கும் மிக அழகாக அருமையாக அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் நீட் கவுன்சிலிங் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோக்கள் அடுத்தடுத்து வர காத்திருக்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அன்டில் த்ரெண்ட்ஸ் பை ஃப்ரம் அஸ்வின்